எழுதுவாங்க <laughs> யாராவது ஒருத்தர் ஒரு மாறுபட்ட கோணத்தை காட்டிட்டா போதும் உடனே எல்லாரும் அந்த டிராக்கு தாவிடுவாங்க அப்புறம் அதே புடிச்சுக்கிட்டு தொங்குவாங்க அதுக்கு வழிகாட்டியாரு என் பையன் இப்போ நீங்க அடிச்சதுக்கு பேரும் அந்தர் பல்டி தான் இந்த வீட்டுக்கு நான் கல்யாணம் ஆகி வரும்போது நீங்க என்ன சொன்னீங்க தீபக் நம்ம மகன் சொல்லல இப்போ உங்க மக மட்டும் தானா என்ன சொல் கவிதா பத்தி நீ எழுதிருக்கிய அதான் சொல்றேன் அந்த பொண்ணை பத்தியும் அந்த குடும்பத்தை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியுதா அந்த பொண்ணு அப்படிப்பட்டவை இல்ல தீர விசாரிக்காம இது மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி எழுதிருக்க ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி பேசாதீங்க எல்லா ஆதாரங்களையும் சேகரிச்சு பார்க்க வேண்டியவங்களை பார்த்து பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசி தீர விசாரிச்சதுக்கு அப்புறம் மாதிரி இதை பத்தி எழுதிருக்கேன் மண்ணாங்கட்டி எழுதிருக்கேன் விசாரிச்சு எழுதிருக்கேன் அங்கிள் டோன் எக்ஸிட் லிமிட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கன்றதுக்காக நான் பாராபட்சமா எழுத முடியுமா சாரி அப்படி ஒரு சலுகை நீங்க என்கிட்ட எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அது அபத்தம் அபத்தமா அபத்தம் சத்தீசிலா உன் பையன் தப்பு பண்ணிட்டான்டா வெரி பிக் மிஸ்டேக் டே தீபக் என் பையங்கிறதுக்காக சொல்ல பொதுவாக அவன் பொறுப்புள்ளவன் யாருக்கும் கெடுதல் செய்ய மாட்டான் அவன் தொழில நிச்சயமா அவன் தப்பு செய்ய மாட்டான் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு என்னடா நீ என்ன நம்ப மாட்டேங்கிற அவனுடைய ரிலேட்டிவ்டா அவருடைய குணம் பழக்க வழக்கம் எல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும் டே அந்த கவிதாவை விட நம்ம தீபக் பத்தி தான் உனக்கு அதிகமாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நீ பேசலடா உன் பிள்ளை மேலே இருக்கிற பாசம் நம்பிக்கையும் உன்னை பேச வைக்குது யார் நம்பிக்கை ஜெயிக்க போகிறதுங்கிறத கடைசியில் பார்க்க தான் போகிறோம் இருங்க என்ன அவசரம் சாப்பிட்டு போங்க டே சாப்பிட்ற நேரத்தில் வந்து சாப்பிட போக போறியே இன்னைக்கு உனக்கு எல்லாமே பிடிச்ச மாதிரி தான் சாப்பிட்டுட்டு போ இல்லடா மனசு சரியில்லை இப்போ எது சாப்பிட்டாலும் இறங்காது போ <laughs> கல்யாணம் <laughs> 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 நான் 
அப்பா மற்றவங்களை விட்டுருங்க நீங்கள் என்ன நம்புறீங்கல்ல அந்த பேப்பரில் வந்ததுலாம் ஒரு அப்பட்டமான பொய்னு தெரியும்ல அப்புறம் எதுக்காக போய் இந்த அழுக அப்பா நம்ம மனசாட்சிக்கு மாத்திரம் தான் நம்ம பயப்படணும் ஊர் உலகத்துக்கு இல்லை அந்த ஊர் உலகத்துக்குள்ளதானும் நாளைக்கு <laughs> அர்ஜுன் ரேடியோ ஸ்டுடியோக்கு தானே போற எதுக்கு இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்க அது ஒண்ணு இல்ல வித்யா ஊருக்கு கிளம்புற அவசரத்துல வண்டி பெட்ரோல் போட மறந்துட்டேன் அதான் ஒரே டென்ஷனா இருக்கு போச்சுரா காலம் காத்தால இவனும் இம்சிய கொடுக்க வந்துட்டான் ஹே அனிதா வாட் அ சர்பிரைஸ் என்ன சர்பிரைஸ் இல்ல இந்த டைம்ல நான் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்ல இல்ல ஜூன் உங்க வண்டியில பெட்ரோல் இல்லன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதான் உங்க ப்ரோக்ராமுக்கு ஏன்டிய கூட இவ்வளவு பரிவா கவனிச்சுக்கிற மன்னரை நான் இப்பதான் பாக்குறேன் அனிதா நீ எனக்கு தேரோட்டி காரோட்டி மட்டும் தானா You are much more to me. How do you say that? I don't know if you miss me. In fact, I thought I'd call the program to finish the program. Really? It's a good thing. Hello. Let's see you here. Atheb, are you going to college? Vidya, are you here too? Sorry, I don't have to go. உனக்கு கதவு திறந்து விட்ட அர்ஜுனே எங்களை மறந்துட்டான் நீ ஏன் எங்களை கவனிச்சிருக்க போற என்னடா என்ன நடக்குதுங்க என்ன வாய திறந்து சொல்லு ஏமா நீ வாய திறந்தா கட கட கடன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்ப என்ன சத்தத்தையே காணும் என்ன விஷயம் சொல்லுமா அத்தான் சொல்லிட்டாலே அத்தன்னு கூப்பிட்டாலே என்ன வித்யா சொல்ற மாதிரி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர ஒருத்தர விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா ஆண்டி எங்க அப்பா என்ன ஒத்துமா பாத்தீங்களா எல்லாம் இந்த காதல்ங்கிற மூன்று எழுத்து வார்த்தை இருக்குல்ல அது பண்ற வேலை கரெக்ட் தான் போல இருக்கு என்னடா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டியா என்னம்மா சொல்றா அனிதா உங்க அப்பாவை கிளம்பி வர சொல்லுமா கல்யாணத்தை பேசி முடிச்சிடலாம் அம்மா அனிதாவோட அப்பா கிட்ட ஏற்கனவே இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு அவரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து உங்ககிட்ட பேசுவாரு
ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பதினோரு மணிக்கு தானே ஃப்ளைட்டு ஆ புறப்பட்டோம் நாங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கோம் ஷார்ப்பாக வந்துடுறோம் ஓகே ஓகே ஏய் என்னடி ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் நின்று போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்க நாங்கள் எங்கே போகிறோம் டெல்லிக்கு தானே போகிறோம் ஃப்ளைட்லேயே போக போகிறோம் ஃப்ளைட்லேயே திரும்பி வர போகிறோம் நாலு நாலு நல்ல விஷயத்துக்கு தானே போகிறோம் ஆல் இண்டியா மீட்டில் நம்ம போனால் ஓட போகிறா வர்றப்போ கையில் தங்க கோப்பையோடு வர போகிறா முகத்தை தொங்க போட்டு நின்றுட்டு இருக்கு ஓடி போய் அவளை கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்க போகிற அது மட்டும் இல்லடி எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லேயும் நம்ம போனால் பேர் வரும் டிவி நியூஸ் எல்லாம் அவள் ஃபேஸ் வரும் அப்போ ஓடி போய் இவ தான் என் பொண்ணு நான் தான் அவன் அம்மானு போற வரவங்கெல்லாம் பெருமை அடிச்சுக்குவேன் ஏய் இதெல்லாம் நடக்கத்தாண்டி போகுது பாரு ஆமா நான் என்ன கதையா சொல்லிட்டு இருக்கேன் மரம் மட்டும் நின்றுட்டு இருக்கா கொஞ்சம் வந்துட்ட எனக்கு தெரியும் டே என்ன இருந்தாலும் நீ அம்மா வாச்சே உன் பொண்ணு ஃபஸ்ட்டாக வரணும்னு சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் இல்லைங்க நான் எப்போவுமே கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராத கட்சி தான் இவ ஃபஸ்ட்டு வந்தாலே எனக்கு சந்தோஷம்தான் இல்லைனாலும் எனக்கு வருத்தம் கிடையாது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப தூரம் போகிறீங்க அதான் ஜாக்கிரதையாக போயிட்டு வரணும்னு சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன் பாரதிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா என்ன சார் சொல்றீங்க ஏ ஹேமந்த் ஒரு காலத்துல பாரதி நீங்க மனைவி ஆக்கி பார்க்க நினைச்சது இல்ல அது என் அப்பாவும் அவங்களோட அப்பாவும் சேர்ந்து போட்ட தப்பான கணக்கு நானும் முட்டால் மாதிரி அதுக்கு ஒத்து உழைச்சேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சுது பாரதி என்ன மாதிரி ஒரு ஆளை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்கன்னு என்ன மாதிரி ஒரு பைத்தியத்தை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன பைத்தியமான ஏ ஹேமந்த் ஏன் உங்களையும் நீங்கள் தாவிட நினச்சிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல நீங்கள் ஒன்றும் யாரோ பைத்தியம் கிடையாது பாரதி பைத்தியம் தானே அந்த வகையில் பார்த்தா பாரதி நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தான் அவளுக்கு நல்லது இல்லை சார் நான் வெறும் பக்தன் அந்த தெய்வத்தை ஆராதிக்கலாமே தவிர அடையணும்னு நினைக்கிறது ரொம்ப தப்பு யார் சொன்னது ஒரு பக்தனோட தீவிரமான என்ன என்ன அந்த தெய்வத்தோட பாதத்தை பற்றி சரணாகதி அடையிறது தானே அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பாரதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதும் அது இல்லை சார் பாரதியோட மனசில் நீங்கள் தான் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கீங்க அது எனக்கு தெரியும் அவங்க உங்களை தான் விரும்புகிறாங்க நீங்கள் தான் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் எனக்காக அவங்கள விட்டு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறது உங்களோட பெருந்தன்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை ஏற்றுக்காமல் இருக்கிறது தான் என்னோட பெருந்தன்மை என்னை மன்னிச்சுடுங்க சார் பாரதிக்கு ஏற்றவர் நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் சார் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆனால் அதே மாதிரி எண்ணங்கள் என் மனசில் இருக்கணுன்றது முக்கியம் இல்லையா ஹேமந்த் ஹேமந்த் ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட சொல்லலாம் தப்பு ஒன்றும் இல்லை பாரதி என்னை காதலிச்சது உண்மை தான் ஆனால் எந்த காலத்துலேயுமே அவளை நான் அந்த கண்ணோடத்தோட பார்க்கல பழகல அவன் மேலே எனக்கு ஒரு அனுதாபம் ஆக்குற அவ்வளோதான் 
அவங்க அப்பா அவளுக்கு செஞ்ச கொடுமையில இருந்து அவளை காப்பாத்துன்ற வெறி மட்டும்தான் இருந்துச்சு இருக்கும் ஹேமந்த் அவள மனைவிங்கிற சாணத்தை வச்சு பார்க்கவே முடியாது சொல்ல போனா என் வாழ்க்கையில கல்யாணமே இல்லாம கூட போலாம் என்னோட லட்சியம் விருப்பம் இது எல்லாமே பத்திரிகை தொழில் மட்டும்தான் அவ என்ன கட்டிக்கிட்டா அவளால சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது எனக்கு பாட்டு தெரியாது அவளோட ரசனைகளை ரசிக்க தெரியாது தீபக் இருங்க ரசனைகள் ஒத்து போலனா என்ன எத்தனையோ தம்பதிகள் வெவ்வேறு ரசனைகளோட சந்தோஷமா இருக்காங்க தானே சொல்ல வரீங்க ஆமா அதே மாரி அவங்க சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னா அது ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் வச்சிருக்கிற காதல்னு அர்த்தம் ஆனா என்னால பாரதி என் காதலே கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது அவளை நினைச்சாலே ஒரு குழந்த மாதிரி தோணும் ஆதரவு கேட்குற ஒரு குழந்த மாதிரி அடிப்பட்டு அழுகிற ஒரு குழந்த மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு உதவலாம் கண்ணீரை தொடச்சி விடலாம் ஆனால் அந்த குழந்தை ஆசைப்படுதேன்றதுக்காக அந்த கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா லுக் ஹேமந்த் பாரதிங்கிற குழந்தைக்கு இப்போ நான் தான் அப்பா மாதிரி அதான் உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் என் குழந்தைய இசை உலகத்தில் பெரிய ஆளாக்கி பார்க்கணுன்ற லட்சியத்தோடு இருக்கிறவர் நீங்க உங்ககிட்ட நம்பிக்கையோட கேட்கறேன் பாரதி நீங்க தான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் செய்வீங்களா பாரதி இதுக்கு நான் தான் சொன்னேனே பாரதி என் குழந்தை மாதிரி நான் எது சொன்னாலும் அவன் கேப்பா ஹிமத்தில் எல்லாமே அவங்ககிட்ட பேசி புரிய வச்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கணுமே ஏன் பிடிக்காது ஏன் பிடிக்காது அவளை நேசிச்சு அவளோட வாழ்க்கை யோசிச்ச உங்கள அவளுக்கு பிடிக்காம போயிடுமா ஹேமந்த் நீங்க மட்டும் ஊன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி கண்டு ஏன் பொறுப்பு என்ன ஹேமந்த் யோசிக்கிறீங்க நீங்க தான் பாரதியை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டா மட்டும்தான் அவளால சந்தோஷமா இருக்க முடியும் சரி தேங்க்ஸ் ஹேமந்த் தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க்ஸ் டிஜிட்டல் டிவி ஓடிடியில் பட்டகரா நம்ம நாலு பேருக்கும் பிரச்சனை வேற வேறையா இருந்தாலும் நம்ம நாலு பேர் சேர்ந்து கொலை அடிச்சா என்ன பட்டக்க என்னடாச்சு ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி ஓடிடி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்ஜாய்